subscribe cricket minix channel and press the bell icon so you don't miss the latest notifications from it hello and welcome to another video of cricket minix i am your smart shavkat and today we are going to talk about pakistan squad for world cup so jaise sab logon ko pata hai ki world cup aane wala hai taqreeban 1 mahine hi dur hai world cup ab aur sari team mein apna aista aista squads ka announcement kar li hai ki kya hum players leke jayenge world cup mein so pakistan ne yahan pe interesting choice apna kiya rabbi ke liye 23 players ka naam diya jinme se wo world cup mein leke jayenge to aaj main aapko wohi bataunga ki wo 23 players kaun se hain kya inko world cup mein hona chahiye ki nahi so let's roll पहले मैं आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो 23 प्लेयर्स का इंतजाम किया है वो कौन कौन से हैं सो पाकिस्तान ने किया है सरफराज अहमद आबद अली आसिफ अली बाबर आजम फहीम अशरफ फ़खर जमान हारिस सुहेल हसन अली इमाद वसीम इमाम जुनेद खान मोहम्मद अब्बास मोहम्मद आमिर मोहम्मद हफीज मोहम्मद हसनैन मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान शदाब खान शहीन शाह आफरीदी शान मसूद शुएब मलिक उस्मान खान शनवाड़ी एंड यासिर शाह ये 23 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि इन्हीं में से प्लेयर्स सेलेक्ट होकर जाएंगे सो so, मेरा पी सी ये सवाल है कि ये जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं इसमें से कुछ तो डिजर्विंग है जिनकी पास परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं और आपने उनको सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो प्लेयर्स की जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है प्रॉपरली ट्वेंटी में जिनमें से मोहम्मद हसनैन मोहम्मद अब्बास शान मसूद एंड दैन यासर शाह ये चार प्लेयर्स मुझे कोई बता दे कि ये प्लेयर्स की जगह बनती है कोई भी जगह इनकी बनती नहीं इनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस टेस्ट की ये प्लेयर्स हैं ओडीआई में इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया कोई इनकी परफॉर्मेंस थी नहीं बात की जाए हसनैन की तो हसनैन को काफ़ी हाइप मिली थी पी के बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं रही हसनैन से मैं ये रिलेट करूँगा कि अगर आपने हसनैन की पेस्ट देख के उसको सेलेक्ट किया है तो आप उससे बेहतर वहाब रियाज को लेकर जा सकते थे जिसने पी में भी अच्छा परफॉर्म किया और अब पाकिस्तान कप आया हुआ है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है देन टॉक अमाउट शान मसूद शान मसूद एक ओपनर है अगर आप ओपनर की बात करें तो आपके लिए बेहतर चॉइस बन सकती थी विकेट कीपर कामरान अकमल जो कि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में दो साल से पीछे परफॉर्म करता आ रहा है पी एस एल में भी परफॉर्म किया उसका चांस ज्यादा बनता था आया कि शान मसूद को आप ले जाए रहेगी मेरे ख्याल से अपने आप को मैं यही चीज रहेगी कि अपने आप को बल्ले मारूँ मैं और समान अपना जला दूँ यही रह गया अब मेरे ख्याल से या कुछ और करके दिखाऊँ ऐसा कि पी सी बी फिर पूछे मुझे ये चीजें हैं मेरी तरफ से तो हर चीज है फिटनेस और फॉर्म बाकी ये सिलेक्टर्स आपके सामने इधर नजर आए हैं मुझे या इंजी भाई या कोच या कप्तान सरकार से पूछे लेकिन एक प्लेयर की जो प्लेयर की तरफ से मैनेजमेंट चाहती है वो तो हम लोगों ने पूरी हंड्रेड परसेंट दी है अब आप ये सोच रहे होंगे की रिजर्व विकेट कीपर में रिजवान का नाम तो है रिजवान का नाम है रिजवान ने पिछले सीज में परफॉर्मेंस दी है लेकिन रिजवान उस तरह का प्लेयर है कि अगर आप उसको ऊपर की पोजीशन में नहीं खिलाओगे तो आप नहीं उसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते और जहां तक पाकिस्तान का अभी मसला आ रहा है ओपनिंग स्टैंड्स का पाकिस्तान के कोई प्लेयर कंसेशनली ओपनिंग स्टैंड नहीं दे रहा एक प्लेयर चलता है तो दूसरा जल्दी आउट हो जाता है तो आपको जो विकेट कीपर कमान अकमल है वो ओपनिंग स्टैंड आके अच्छा दे सकता है उसका हमने रिसेंट परफॉर्मेंसेज टेस्ट में भी देखी है और वन डे में भी देखी है वो ओपनिंग स्टैंड अच्छे दे रहे हैं तो काफी अच्छी चॉइस हो सकती थी ओपनर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे बात आती है यासर शाह की शाह को आपने स्क्वाड में रखा हुआ है उससे बहुत बेहतर था कि आप जो पिछली सीरीज गई है उसमें उमैर खान का डेब्यू करवाते थे अगर आप डेब्यू की ही तरफ जाए थे और उमैर खान को ट्राई आउट करते लेकिन अब अगर उमैर खान को भी नहीं आप लेके गए यासर शाह को भी नहीं लेके जा रहे तो आपके पास मोहम्मद असगर एक काफी अच्छा बॉलर है जो बेंच पे बैठा हुआ है उसको ए, आपने एक दो मैच खिलाया उसके बाद आपने खिलाया ही नहीं है तो यासर शाह ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकता था आपको और उसको ट्राई आउट करते तो शायद वो यासर शाह से ज्यादा ही अच्छा प्रूव होता क्योंकि यासर शाह इस वनडे सीरीज के अंदर तो कुछ परफॉर्म नहीं कर सका और पास में भी अपने यासर शाह को देखा है वनडे में परफॉर्म नहीं करता ना ही टी में टी में सम फिर भी कभी कभार कर जाता है ओकेजनली लेकिन वन डे में तो बिल्कुल नहीं करता ही इज अ प्योर टेस्ट बॉलर उसको छः से सात ओवर तो चाहिए वार्म अप के लिए उसके बाद जब वो परफॉर्मेंस देता है तो फिर वो तबाकुन परफॉर्मेंस देता है लेकिन वन डे के लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है फिर हम बात करते हैं मोहम्मद अब्बास की मोहम्मद अब्बास देन अगेन वन डे का प्लेयर नहीं है टेस्ट का प्लेयर है उसका आपने वन डे का जो उसको आपने डेब्यू करवाया है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रश हो गया है क्योंकि यहाँ पे उसका वन डे का डेब्यू बनता नहीं था कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो टेस्ट के प्लेयर्स होते हैं जिनमें यासर शाह आ गए मोहम्मद अब्बास आ गए शान मसूद आ गए उनको टेस्ट में ही रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर आप उनको ड्राई करके वन डे में भी लियाओगे तो उन पर भी एक अजाफ बर्डन आएगा परफॉर्मेंस का और वो ज़्यादा प्रेशर नहीं हैंडल कर सकेंगे यहाँ पे एक प्लेयर है आसिफ अली इसकी पर काफ़ी बात हो रही है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है ये नहीं है 
ये इस देखने में ये आता है कि अराउंड द वर्ल्ड जिधर भी टूर्नामेंट खेलता है उधर परफॉर्मेंस अच्छी देता है लेकिन जब नेशनल टीम में आता है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है जहाँ पे मुझे जो एक प्रॉब्लम इसके साथ लगती है ना वो ये कि इसको एक प्रॉपर पोजिशन नहीं दी जाती पाकिस्तान टीम में तो आसिफ अली बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और बैटिंग भी करता है तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चॉइस होगी आया ये आसिफ अली को प्लेंग इलेवन में डालते हैं कि नहीं क्योंकि रिसेंट पास में आसिफ अली ने इस्लाबाद यूनाइट की तरफ से तो अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन जब भी पाकिस्तान से खेला तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली उसकी अब यहाँ पे सरफराज अहमद की कैप्टनशिप बहुत अहम है और वो सब कुछ प्रूव करेगी कि किस तरह प्लेयर्स को खिलाती क्योंकि जिस तरह मैंने रिजवान की बात की रिजवान को अगर आप ऊपर की पोजीशन पे नहीं खिलाओगे तो वो परफॉर्मेंस आपको नहीं देगा रिजवान की शॉर्ट सिलेक्शन ही ऐसी कि ऊपर आकर स्टेबल होकर थोड़ा सा उसको पांच से छह सात ओवर स्टेबलाइज होने के लिए चाहिए वो इस तरह का प्लेयर नहीं कि आपको नीचे आके जल्दी से स्कोर भी कर दे और अफरीदी की तरह हिटिंग भी कर दे उसको सेटल होने के लिए थोड़े से ओवर चाहिए होते हैं तो उसको ऊपर भेजोगे तो फिर ही चांस बनता है और अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है कि ऊपर उसको किसकी जगह भेजेंगे क्योंकि आपके ऊपर बाबर आजम भी है शुब मलिक भी है मोहम्मद हफीज भी है मोहम्मद हफीज की अच्छी बात यह स्क्वाड में कि वो बॉलिंग भी कराता है बैटिंग भी कराता है ऑलराउंडर है और वो किसी पोजिशन में भी खेल लेता है उसने ओपनिंग से लेकर एट पोजिशन तक बैटिंग की हुई है तो वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है उसकी तरफ से आपको टेंशन नहीं होगी लेकिन आपको बाकी प्लेयर्स देखने पड़ेंगे किसको एडजस्ट करते हैं अगर आप मोहम्मद रिजवान को कोई मैच खिलाते हो तो आप उसको किस पोजिशन पे भेजते क्योंकि उसकी उसकी खिलाने के लिए आपको पोजीशनिंग अपनी सेट करनी पड़ेगी सो so, अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे ख्याल से जो टॉप टीम प्लेयर्स होने चाहिए जो वर्ल्ड कप में जाने चाहिए वो कौन से हैं सो so, मैंने चूज किया है यहाँ पे इमाम हक और आबिद अली को अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो ओपनर्स तो होते हैं ये तीन ओपनर्स क्यों लेके जा रहे हैं यहाँ पे जो इमाम हक और आबिद अली हैं वो एक दोनों सिमिलर टाइप के प्लेयर्स हैं दोनों का प्लेइंग स्टाइल सिमिलर है एक एक का डेब्यू पहले हो गया जो कि इमाम था एक थोड़ा सा बाद में आया दोनों बराबर के प्लेयर्स हैं बराबर की क्वालिटीज रखते हैं और बराबर के रन स्कोर करते हैं लेकिन अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली तो इमाम को थोड़ा तो स्लाइड एज मिलता है उसके एक्सपीरियंस का और आबिद अली ने अभी सिर्फ दो मैच खेले हैं तो आया देखना पड़ेगा कि उसको रिजर्व में लेके जाते हैं कि नहीं क्योंकि रिजर्व में चांस बनता है एक ओपनर अगर आपको इंजर्ड हो जाता है तो उसमें आपको ले जाना चाहिए लेकिन मेरे टॉप सिक्सटीन में वो जगह नहीं बनाता क्योंकि एक्सपीरियंस की बिना पर उसको थोड़ा सा अगर एक साल पहले खिला लेते तो शायद मेरी प्लेइंग इलेवन में मामला की जगह अब आबिद अली होता लेकिन अभी के लिए उ- उसको थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए उसको जो इंग्लैंड टूर आ रहा है उस पर लेके जाए उस पर ट्राई आउट कर लें अगर वहाँ पर दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस देता तो आप इसको रिजर्व में लेके जा सकते हो सो सेकेंड ओपनर होगा मेरा फ़खर जमान जो कि चैम्पियन ट्रॉफी में जिसका डेब्यू हुआ और तब से ही अच्छा खेलता आ रहा है और आज रिसेंटली उसकी फॉर्म थोड़ी डाउन रही है लेकिन वो प्लेयर केपेबल है बड़े मैच में आके परफॉर्म कर देता है सो so, ओपनिंग में वो काफ़ी आपको साबित हो सकता है अच्छा देन कमिंग ऑन टू वन डाउन बाबर आजम बाबर आजम की जितनी बात की जाए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बाबर आजम आपका कंसिस्टेंट प्लेयर आपको वाद ऐसा प्लेयर है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो अपनी टीम में कि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे बैटिंग में मैच बचा सकता है देन कमिंग ऑन टू द टू डाउन वो होगा हारे सोल हारे सोल की मैंने जिस तरह पहले भी बात की अभी बात करूँ कि हारे सोल एक ऐसा प्लेयर है कि वो जब सेटल हो जाता है तो वो आपको सेंचुरी मार्क दे सकता है लेकिन हारे सोल से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको जो है ज़्यादा जल्दी स्कोर करके देगा यानी कि वो आपको सौ मार देगा लेकिन सौ मारने के चक्कर में वो एक सौ बीस एक सौ तीस बॉलिंग खा जाएगा सो आपको एक साथ ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आप बाबर आजम की शक्ल में उसके पास आ रहा है कि जो आपको अच्छे स्कोर जल्दी करके दे सकता है सो बाबर आजम और हारिस वेल की जो पार्टनरशिप होगी और जो इनका पेयर होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और अपोनेंट्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा इनको आउट करना क्योंकि एक जो है अपनी टेक्निक से खेलता है और एक क्रीज में जम जाता है जो कि हारिस वेल है सो so, देखते हैं कि आप अपोनेंट्स इनको किस तरह टैकल करते हैं देन मेरी जो लिस्ट में है थ्री डाउन वो आएगा मोहम्मद रिजवान जिस तरह मैंने बात की कि इसकी पोजीशन अगर आप होगी तो ये चलेगा वरना ये आपको इस तरह का प्लेयर नहीं है कि आपको जल्दी स्कोर कर दे देन फोर डाउन मेरा आएगा शुएब मलिक और फाइव डाउन आएगा हफीज ये दोनों ऑलराउंडर कैटेगरी में काउंट होते हैं लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि जो शुएब मलिक है वो ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवा रहा है ये जो दो प्लेयर्स हैं ये वाद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस पूरी टीम में सबसे ज़्यादा है मोस्ट सीनियर प्लेयर्स और मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स और मोस्ट प्रॉब्ली इनका लास्ट वर्ल्ड कप होगा सो इनको चाहिए कि अच्छे पे अपना हाई नोट पे वर्ल्ड कप एंड करें फाइनल्स नहीं तो एटलीस्ट सेमी फाइनल्स तक तो पाकिस्तान को लेके जाएं और इस तरह इनका भी एक जो लेगेसी है वो कंटिन्यू रहेगी कि हाँ जी शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को सेमी फाइनल या फाइनल तक लेके गए देन आ जाता है आपका कैप्टन सरफराज अहमद जिससे इस पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता
आया देखते हैं हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं उसके बाद मेरा आएगा ऑलराउंडर में फास्ट बॉलर फहीम अशरफ फहीम अशरफ से आप बैटिंग भी इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते लेकिन ये आपको बॉलिंग में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवा देगा और इसका स्लाइड एडवांटेज ये है कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं ऑल दो ऑलराउंडर है लेकिन मैंने इसको कभी पाकिस्तान के लिए मैच विन करते हुए देखा विद बैट सो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको लेट सपोज के टेन ट्वेंटी रन चाहिए तो ये आके आपको प्रोवाइड कर देगा लेकिन आप इससे ज़्यादा रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते देन कमिंग ऑन टू द अदर प्लेयर वो है शादाब खान शादाब खान पाकिस्तान के लिए 2017 से एक बड़ा ही मेन स्पिनर आए आफ्टर सईद अजमल लेफ्ट द टीम उसके बाद से टीम को स्पिनिंग डिपार्टमेंट में शादाब खान ने संभाला हुआ है और यही वर्ल्ड कप में भी हमारे बहुत की प्लेयर होगा और मोस्ट प्रॉबली इसी की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान जो है वो बैक कर रहा होगा देन कमिंग ऑन टू फास्ट बॉलर्स इसमें मैंने बॉलर जो सेलेक्ट किए हैं वो हैं हसन अली नो no डाउट काफ़ी अच्छा बॉलर पी एस एल भी इसका काफ़ी अच्छा गया और काफ़ी अच्छा आजकल खेल भी रहा है बॉलिंग काफ़ी अच्छी करा लाइन लाइन काफ़ी अच्छी है तो ये मस्ट गो मेरे लिए तो है देन कमिंग ऑन टू अदर बॉलर वो है मोहम्मद आमिर अब मोहम्मद आमिर की काफ़ी बात हो रही है कि आया इसको प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोहम्मद आमिर का जितना एक्सपीरियंस है ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके इंग्लैंड में अप्लाई कर ले तो किसी भी टीम को ऑन हिज डे डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि मोहम्मद आमिर की पास परफॉर्मेंस ऐसी हैं और इंग्लैंड में तो खास तौर पे देखने में आया कि मोहम्मद आमिर हमेशा परफॉर्म करता है वर्ल्ड कप इंग्लैंड में सो so, मोहम्मद आमिर तो मस्ट गो प्लेयर है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी वर्ल्ड कप में क्योंकि ये एज अ मोस्ट सीनियर बॉलर जा रहा है हमारी टीम में देन कमिंग ऑन टू द अदर प्लेयर वो है शहीन शाह फ्रीदी शहीन शाह फ्रीदी लाहौर के अंदर की फाइन पी एस एल खेला काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही पास एक साल से पाकिस्तान टीम को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी लुफानंदोज कर रहा है काफ़ी अच्छी विकेट्स ले रहा है आई होप कि इसकी कोई इंजरी ना हो और इस तरह ही परफॉर्म करता जाए अगला बॉलर है जुनेद खान जुनेद खान को ऑन एंड ऑफ खिलाते रहते हैं लेकिन जब भी उसको खिलाया उसने परफॉर्मेंस आपको दी है विकटें आपको लेके दी हैं और अगर आप देखें शहीन शाह फ्रीदी हसन अली मोहम्मद आमिर और जुनेद खान का पेयर भी काफ़ी अच्छा बनेगा अगर आप मेरे से पूछें तो आपके जो प्लेइंग इलेवन में जो तीन प्लेयर्स का प्लेयर कंसिस्टेंट होना चाहिए वो है हसन अली शहीन शाह फ्रीदी दैन जुनेद खान मोहम्मद आमिर को आप ऑन ऑफ छोटे मैचेस में रेस्ट दे सकते हो लेकिन ये तीन प्लेयर तो कंसिस्टेंट होने चाहिए देन कमिंग ऑन टू लास्ट बॉलर उस्मान खान छिनवारी उस्मान खान छिनवारी का एक मसला है लेकिन फिर भी मैं उस मसले के बावजूद भी इसको स्क्वाड में डाला उसका मसला ये कि ये रन बहुत लीक करता है यानी कि जब इसको पढ़ना शुरू होती है तो पढ़ ही जाती है और जब ये विकटें लेता है तो विकटें लेते रहते हैं यानी ये उस तरह का बॉलर है कि अगर इसका दिन है तो ये आपको पूरी अगली ओपोनेंट्स डिस्ट्रॉय करके दे देगा लेकिन अगर इसका दिन नहीं है तो ये 50 से 60 रन्स भी कंसीड कर सकता है सो तो यहाँ पे ये देखना जरूरी होगा कि इसको किस तरह क्या रोल दे के पिच पर उतारते हैं इसको क्या टारगेट दिया जाता है कि किस तरह की लाइन वाइन रखनी है और किस तरह की पेस रखनी है ट्रेन में रिपीट कर देता हूँ इमाम उल्लाक याबद अली फ़खर जमान बाबर आजम हारिस सुल मोहम्मद रिजवान शुब मलिक मोहम्मद हफीज सरफराज अहमद इमाद वसीम फहीम अशरफ शदाब खान हसन अली मोहम्मद आमिर शहीन शाह अफरीदी जुनेद खान उस्मान खान छिनवारी सो so, ये मैंने प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं आई होप कि ये प्लेयर्स जाएं और जाके उम्मीदों पे पानी ना फेरें और पाकिस्तान को एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल तक तो लेके जाएं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके ख्याल से प्लेइंग इलेवन क्या होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए और आया मैंने सही प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं कि नहीं किए अब आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे अब बाकी टीमें भी अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट करेंगी तो उस तरह ही मैं आपको वीडियो ला के बताता रहूँगा कि उनके स्क्वाड में किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए था सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप एंजॉय फॉर मोर वीडियो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज Rams and Ram pulls up a miraculous victory. What a performance by Alan Ram! He struggled for.